அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா ஒரு சப் செட்டுக்கு பண்ணுறோம் அப்போ முதல்ல இந்த யூனிவர்சல் செட் இல்லை ஒரு பெரிய செட் இருக்குது அதனோட சப் செட் எடுத்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் லெட் ஏ பி எ சப் செட் ஆஃப் எஸ் அப்போ ஏ வந்து சப்செட் ஆஃப் எஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் இதை நம்ம படிக்கும்போது சையின் படிக்கணும் எக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இப்படி வளர்ச்சி எழுதணும் நீங்கள் சையின்றது ஸோ சை எப்படி எழுதுங்கன்னா சை இது எக்ஸ் இல்லை சை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு படிக்கணும் சை சை ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ டேஷ் ஏ டேஷ்னா காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போது ஏ இதே நம்ம வேறு எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏயில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஒன்று இது எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏன்னு சொல்லலாம் ஆர் எக்ஸ் பிலாங் டு எஸ் மைனஸ் ஏ ஏ டேஷ்னா அதுதான் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ யூனிவர்சல் செட் இருந்தால் தான் நம்ம இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னா இந்த ஏவை இந்த எக்ஸ் வந்து ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஒன்று இல்லைன்னா ஜீரோ அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இஸ் ஒன் எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ மீன்ஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ இப்போது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம் லெட் ஏ அண்ட் பி ஆர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏர்ஸ் வெரிஃபை தட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஏ கேரக்டர் சை ஆஃப் ஏ சை ஆஃப் பி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிசல்ட் இருக்குது இது ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன் சப்போஸ் இப்போ நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் எக்ஸ் பிலாங் டு இந்த ஏ யூனியன் பி எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ யூனியன் பின்னா இந்த பை த டெஃபினேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏனா அந்த சை ஏ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஒன்று இல்லையா இப்போ நம்ம சப்போஸ் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ யூனியன் பி எடுக்கிறோம்னா அப்போ சை ஆஃப் ஏ யூனியன் பியோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஒன்று ஏன்னா எக்ஸ் வந்து இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஏ யூனியன் பிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதனோட சையோட வேல்யூ ஒன்று கரெக்டா இப்போ எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ யூனியன் பினா ஏ யூனியன் பியோட டெஃபினேஷன் என்ன ஒன்று ஏ எக்ஸ் ஏல இருக்கணும் அல்லது பியில் இருக்கணும் அல்லது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கணும் கரெக்டா ஸோ எய்தர் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ ஆர் எக்ஸ் பிலாங் டு பி இப்போ இங்கே சொல்லுங்களேன் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏனா இதனோட கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ இங்கே இது ஒன்று ஒன்று இதுக்கு ஒன்னாக இருக்கும் ஆர் இங்கே பி எக்ஸ் பிலாங் டு பினா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் சை பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல சை ஆஃப் ஏ ஒன்றுனா அப்போ இந்த எலமெண்ட் ஏ ஏல இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது பியில் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் நம்ம யூ ஏ யூனியன் பினா ஒன்று ஏல இருக்குதுன்னா பியில் இல்லைன்னு அர்த்தம் பியில் இருக்குன்னா ஏல இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அடுத்த கேஸில் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குன்னா ஒன் ஒன் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று எக்ஸில் இருக்கு இல்லை பியில் இல்லை அப்போ சை ஏ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் பியில் இல்லாதனால சை பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஆர் எப்படி இருக்குன்னா பியில் இருக்குது ஏழு இல்லை அப்போ ஏழு இல்லைன்னா அதனோட வேல்யூ ஜீரோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ பியில் இருக்குன்னா ஒன்று சப்போஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கலாம் சை ஏ ஆஃப் எக்ஸும் ஒன்னாக இருக்கலாம் சை பி ஆஃப் எக்ஸும் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை இது இது விட்டுருங்க ஸோ இது மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் அப்போ நம்ம என்ன எடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் சை ஏ ஆஃப் சை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் சை ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமா சை பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ அதாவது ஏல இருக்குது பியில் இல்லை அதே போல் மேக்ஸிமம் ஜீரோ கமா ஒன் ஏழு இல்லை பியில் இருக்குது ஆர் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஒன் கமா ஒன் ஸோ இந்த மூணு கேசஸில் எடுக்கும்போது எது மேக்ஸிமம் வருது இதுலேயும் மேக்ஸிமம் ஒன்று தான் இதுலேயும் மேக்ஸிமம் ஒன்று தான் இதுலேயும் மேக்ஸிமம் ஒன்று தான் ஸோ எந்த கேஸ் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ஒன்று தான் வருது அப்போ மேக்ஸிமம் ஆஃப் சை ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கம சை பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்று அப்போ இஃப் எக்ஸ் பிலாங் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ யூனியன் பின்னா நமக்கு என்ன வருது சை ஆஃப் ஏ யூனியன் பியும் ஒன் வருது சை ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கம சை பி ஆஃப் எக்ஸும் ஒன் வருது ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எஃப் எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ யூனியன் பி அந்த டி மார்க்கன்ஸ் லா பிரகாரம் எக்ஸ் வந்து சப்போஸ் எக்ஸ் வ
a dash le irukna adu zero nu artham a le irundha dhaan the characteristic function oda value one a dash le irundha zero so adu nama use pannuna so x belong to indha edathula nama a dash appadi nama solrona adoda characteristic value psi a of x enna va irukum zero va irukum and psi b of x um zero va irukum appo idu ore or category dhaan irukku appo maximum of psi of a comma psi of b na enna varu ungalku zero mattum dhaan varapodu so x does not belong to a u nen b na indha idhu zero varudhu idhu zero varudhu appo idhu rendu nama equal nama solralam okay so from 1 and 2 implies x belong to a union b na id rendu equal x does not belong to a union b na id rendu equal so nam id rendu the club panni nam enna solna psi of a union b equal to maximum of psi of a comma psi of b hence proved and the psi of x x irukku cancel pannittu edupa hence proved the result so inna oru definition pakkala i think idu two mark la ketirukka nu nenikiren find the value of psi of x and psi of y appo s dhaan the whole set and the universal set let s be the set nu eduthukrom appo psi of s na s na enna artham s la irukra ella element um adukulle dhaan irukku appo for at each x belong to x adoda characteristic value enna va irukku one irukku ena ella element s la dhaan irukku s la illa the element e kedaiyadha nama edukiradhu adhu dhaan eduthirukom அப்போ அட் ஈச் எக்ஸ் பிலாங் டு எக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் வேல்யூ இஸ் ஒன் ஸோ அப்போ எல்லா வேல்யூக்கும் ஒன்னாக இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிக்கலி ஒன் த ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிக்கலி ஒன் எல்லா வேல்யூக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு தான் மேப் ஆகுது ஒன்றுன்ற வேல்யூக்கு தான் மேப் ஆகுது ஓகேவா சப்போஸ் இது ஃபைவ் வந்து எம்டி செட்டுனா என்ன அர்த்தம் அதில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ சை ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஃபைவ்க்குள்ளே எந்த எலமெண்ட் இல்லாத தானே வருது இல்லைன்னா ஜீரோ தானே அதாவது இந்த இடத்துல எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ எஸ் எடுக்கும்போது எக்ஸ் வந்து எம்டியாக கிடையாது எக்ஸ் டஸ் நோட் பிலாங் டு எம்டி அப்போ அதில் இல்லைனா இல்லாததோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனாக ஜீரோ இருக்கிறதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன் ஸோ ஒன் அண்ட் ஜீரோ அதுதான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இது எப்படி நம்ம சொல்லலாம் சை ஃபைவ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிக்கலி ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஹென்ஸ் இஸ் த ரிசல்ட் தேங்க்யூ